ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സെക്കൻഡ് സെപ്റ്റംബർ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ നോട്ട്സും വർക്ക്ഷീറ്റുമാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് കണ്ടു നോക്കിയാലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ മാൻ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ടു സ്കീംസ് അറ്റ് ആനുവൽ റേറ്റ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരാൾ പതിനായിരം രൂപ രണ്ട് സ്കീംസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പദ്ധതികളിലായി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയൊക്കെയാണ് ഒന്നിന് എട്ട് ശതമാനവും അടുത്തതിന് ഒൻപത് ശതമാനവും After one year, he got 875 rupees as interest from both. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് സ്കീംസിൽ നിന്നും എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഓരോന്നിലും എത്ര രൂപയാണ് നിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഈച്ച് സ്കീം ഓരോ സ്കീമിലും എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് പദ്ധതികളിലും കൂടി നിക്ഷേപിച്ച തുക പതിനായിരമാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയെ എക്സ് റുപ്പീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ദ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് സ്കീം എത്രയാണ് എക്സ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയെ വൈ റുപ്പീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാലോ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എത്രയായിരിക്കും ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ആദ്യത്തെ സ്കീമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ സ്കീമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത തുക അതിൻ്റെ സമ്മാണ് എന്ത് പതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്താ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്കീമിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എട്ട് ശതമാനമാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്കീമിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ കിട്ടി ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്കീമിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കണം ആ തുകയുടെ എട്ട് ശതമാനമല്ലേ ആദ്യത്തെ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് എക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് സോ ആദ്യത്തെ സ്കീമിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും എക്സിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്കീമിൽ നിന്നും എത്ര രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനത്തിൽ കിട്ടിക്കാണും വൈ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സോ വൈയുടെ ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് സ്കീമിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ തുകയാണല്ലേ അതായത് എക്സിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം പ്ലസ് വൈയുടെ എട്ട് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് എന്ത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് സോ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതേപോലെ ഒൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ എട്ട് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് സോ എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ രണ്ടിനും ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വൈ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാലോ അപ്പോൾ അത് എന്തായി മാറും മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആവും സോ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നു അതായത് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ സീറോ സോ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസ
നമുക്ക് എക്സിന്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പറിനെ സെയിം ആക്കാം എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ സീറോ ആണ് അല്ലെ സോ എ എക്സിന്റെ കൂടെ എയ്റ്റ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന ഇക്വേഷനെ എട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ടിനെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എട്ടിനെ വൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എട്ടിനെ ടെൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ നമ്മുടെ പുതിയ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറി എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെയും സോൾവ് ചെയ്യാലോ ഇനി നോക്കേണ്ടത് എന്താ വൈയുടെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ഏതിനാണ് വലുതെന്ന് നോക്കണം രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലാണ് വൈയിന്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ വലുത് സോ ആ ഇക്വേഷനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് എഴുതാം എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ സീറോ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഏതായിരിക്കും ഇത് അതായത് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യാൻസൽ ആയി നയൻ വൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് വൈ എന്തായിരിക്കും ഒൻപത് വൈയിൽ നിന്നും എട്ട് വൈ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ സീറോയിൽ നിന്നും എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൈ അറിയാം ഇനി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ വെൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫൈവ് സീറോ സീറോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്താണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്താവും പ്ലസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ മൈനസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആകും ടെൻ തൗസൻഡിൽ നിന്നും സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ചാൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സ്കീമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത തുകയാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതോ രണ്ടാമത്തെ സ്കീമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത തുകയാണ് സോ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് സ്കീം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അതേപോലെ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ് സ്കീം വൈ ആണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഹോം അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ചോദ്യം ഏജ് ഓഫ് രമ്യ ആൻഡ് ഡബിൾ ദ ഏജ് ഓഫ് സോഫി ആഡഡ് ടുഗേദർ ഗേവ്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് രമ്യാസ് ഏജ് ആഡഡ് ടു വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് സോഫീസ് ഏജ് ഗേവ്സ് ലെവൻ ഫൈൻഡ് ദ ഏജ് ഓഫ് രമ്യ ആൻഡ് ഏജ് ഓഫ് സോഫി രമ്യയുടെ വയസ്സും സോഫിയുടെ വയസ്സിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് കിട്ടും രമ്യയുടെ വയസ്സിന്റെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും സോഫിയുടെ വയസ്സിന്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗവും കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് പതിനൊന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും വയസ്സാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് രമ്യയുടെ വയസ്സിനെ എക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം സോഫിയുടെ വയസ്സിനെ വൈ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടും എടുക്കാം ഇനി ചോദ്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രമ്യയുടെ വയസ്സിന്റെ കൂടെ സോഫിയുടെ വയസ്സിന്റെ രണ്ടിരട്ടി കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് കിട്ടും അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് സോഫിയുടെ വയസ്സ് വൈ ആണല്ലോ സോ അതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു വൈ ആയിരിക്കും സോ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് രമ്യയുടെ വയസ്സിന്റെ ത്രീ ഫോർത്തിന്റെ കൂടെ സോഫിയുടെ വയസ്സിന്റെ വൺ ഫോർത്ത് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടും സോ ത്രീ ബൈ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോർ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 
രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ത്രീ ആണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കോയിഫിഷ്യന്റിനെ ത്രീ ആക്കി മാറ്റാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ത്രീ കൊണ്ട് ഓരോ വാല്യൂസിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഫോർ സോ ഒന്നാമത്തെ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായി മാറി ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫോർ ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിക്കേ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് സെയിം ആയി ഇനി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാലോ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വൈൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൽ ഏതാണോ വലുത് ആ ഇക്വേഷൻ വേണം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതാൻ സോ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫോറിനെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതി ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇനി വൺ മൈനസ് ടു ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ക്യാൻസലായി സീറോ ആണ് സിക്സ് വൈയിൽ നിന്നും ഒരു വൈ കുറച്ചാൽ ഫൈവ് വൈ കിട്ടും എയ്റ്റി ഫോറിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി ഫോർ കുറച്ചാൽ ഫോർട്ടി കിട്ടും സോ ഫൈവ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടി വൈ എന്തായിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആകും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫോർട്ടീനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് കിട്ടും സോ വൈ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൈക്ക് പകരം എയ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആകും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാ ട്വൽവ് ആണ് സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ എക്സ് എന്താണ് രമ്യയുടെ വയസ്സാണ് അല്ലേ സോ ഏജ് ഓഫ് രമ്യ അല്ലെങ്കിൽ രമ്യയുടെ വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഏജ് ഓഫ് സോഫി വൈ ആണ് എട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സോഫിയുടെ പ്രായം എത്രയാണ് എട്ട് വയസ്സാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദ്യം എന്താ പ്രൈസ് ഓഫ് ടു ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബോൾസ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ത്രീ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ബോൾസ് ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബോൾ രണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റിനും അഞ്ച് ബോൾസിനും കൂടി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അതേപോലെ മൂന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റിനും നാല് ബോൾസിനും കൂടി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്റിൻ്റെ വില എത്ര ഒരു ബോളിൻ്റെ വില എത്ര ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റിൻ്റെ വിലയെ എക്സ് റുപ്പീസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഒരു ബോളിൻ്റെ വിലയെ വൈ റുപ്പീസ് ആയിട്ടും എടുക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും കോയിഫിഷ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടും മൂന്നും ആണ് വൈൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസോ അഞ്ചും നാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ അതായത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പറിനെ സെയിം ആക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് സെയിം ആക്കാൻ സാധിക്കുമോ ടൂവിനെ ത്രീ ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഫൈവിനെ ഫോർ ആക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതും പറ്റില്ല സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷനെ മാത്രമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസിനെ സെയിം ആക്കാനായി
രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ടു ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് വൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സോ എന്തായി മാറും ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് സിക്സ് എക്സ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൈ ഫിഫ്റ്റീൻ വൈ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എത്രയാ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ടു കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സിക്സ് എക്സ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ വൈ എത്രയാ എയ്റ്റ് വൈ ആണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഇപ്പോൾ സെയിം ആയല്ലേ സോ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് സെയിം ആക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെയും ഇങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിനെ സെയിം ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് നേരിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും സെപ്രാക്ട് ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് വൈൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൽ ഏതാണോ വലുത് അതിന് വേണം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി വൺ മൈനസ് ടു ചെയ്യണം സിക്സ് എക്സിൽ നിന്നും സിക്സ് എക്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൈയിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് വൈ കുറച്ചാൽ സെവൻ വൈ കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കുറച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടും സോ സെവൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി വൈ എന്തായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏഴാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അൻപത് കിട്ടും സോ വൈ എന്ത് കിട്ടി അൻപത് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ വൈ അൻപത് ആണെങ്കിൽ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എക്സിനെ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി വൈക്ക് പകരം ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിനെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആകും സോ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് അറുന്നൂറാണ് സോ ടു എക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി എക്സ് എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും അത് എത്രയാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പന്തിൻ്റെ വിലയാണ് അല്ലേ ഒരു ബോളിൻ്റെ വിലയാണ് അതായത് അൻപത് രൂപയാണ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബോൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ബാറ്റ് എന്താണ് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതാണ് എക്സ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഈ സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇനിയും അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു 